മൈ ഡിയർ വണ്ടർഫുൾ ലേഡീസ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ ഞങ്ങളും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ഒക്കെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ചില കുട്ടികൾ പാൽ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് കരയാറുണ്ട് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് ഈ കരച്ചിലിനിടയിൽ അവരെങ്ങനെ നമുക്ക് കാമാക്കി എങ്ങനെ ബ്രസ് ഫീഡ് നല്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം എന്ന വിഷയത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബ്രസ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കരയുന്നതിന് പല പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാരണം മേ ബി കുഞ്ഞിന് സക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ഓവർ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഓവർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും കുറേ നേരമായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ആയിക്കഴിയും ബ്രസ് മിൽക്ക് നല്ലോണം ഉള്ള അമ്മമാരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ ബ്രസ് മിൽക്ക് നല്ലപോലെ തിങ്ങി നിൽക്കും ഈ തിങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൊച്ചു എഴുന്നേറ്റ് പാല് കുടിക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ബ്രസ് മിൽക്ക് നല്ലപോലെ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞിന് സക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും കാരണം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മിൽക്ക് ഉള്ളിലോട് ചെല്ലുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ഇറക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ ഈ ബ്രസ് മിൽക്ക് റിഫ്യൂസ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് കുട്ടികൾ കരയും വേറെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് നല്ല ഹങ്ക്രിയിൽ നല്ല വിശപ്പിലിരിക്കുകയായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രസ് മിൽക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് കരയും ദേഷ്യപ്പെട്ട് കരയാം കേട്ടോ വിശം നിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരയും അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ റീസൺ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിക്ക് ബർപ്പ് ചെയ്യാതെ വരിക ബർപ്പ് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്കറിയാം കുഞ്ഞ് സക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ അതിന് കൂ അതിലൊപ്പം തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് എയർ പാസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഏറെ പാസ് ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വയറിന് നൊമ്പരം ഉണ്ടാകും അവരെ കംഫർട്ടബിൾ ആവില്ല അപ്പോൾ ബർപ്പിങ് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാൽ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് കരയും ആൻഡ് അടുത്തത് അവരെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ റൂമിലുണ്ടാകും ഇപ്പം നല്ല എന്താ പറയുക അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞ് ഹങ്ക്രി ആണെങ്കിൽ കൂടി തന്നെയും അതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും ഇപ്പം നല്ല ഡാർക്ക് റെഡ് കളറിലെ ബലൂൺ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലൂറസൻ ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾ അതിലോട്ട് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പോൾ പാൽ കുടിക്കാനായിട്ട് പോകാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഒരു മടിയൊക്കെ കുട്ടികൾ കാണിക്കും ആൻഡ് അടുത്ത റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടീത്തിങ് ആണ് ടീത്തിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ പല്ല് പൊട്ടുന്ന സമയം ഉണ്ടാവില്ലേ ആ പല്ല് പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മോണയിൽ വേദന ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ബ്രസ് മിൽക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് കുടിക്കാനായിട്ട് ഒരു മടി ഉണ്ടാകും ആ സമയത്ത് അവർ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അടുപ്പിക്കും തോറും അവർ കരഞ്ഞ് വേദന കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരഞ്ഞു പോകും ആൻഡ് അടുത്തൊരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ്സാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നല്ല സ്ട്രെസ്സിൽ നല്ല ഡിപ്രഷനായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പകുതിയാണ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞിനും നിങ്ങളിലാ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അറിയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ്സ് നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ടെൻഷനിലിരിക്കുക സ്ട്രെസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനും അതുപോലെ ബ്രസ് മിൽക്കിലും അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരയാറുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് അടുത്തത് കുഞ്ഞു ഭയങ്കര സ്ലീപ്പി ആയിട്ട് പോവുകയാണ് ഭയങ്കര ടയേർഡായിട്ട് കുഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ഉറങ്ങാനും പറ്റുന്നില്ല പാൽ കുടിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ലേ എപ്പോഴൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കുറേ റിലേറ്റീവ്സും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് വരില്ലേ അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുക കിടത്തുക എടുക്കുക കിടത്തുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞിന് നല്ല പോലെ ഉറങ്ങാനായിട്ട് പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് പാല് കുടിക്കുന്നതിലൊക്കെ ദേഷ്യം കാണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ വരുമ
അടുത്തൊരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചില കുട്ടികൾ ഒരു ബ്രസ്റ്റിനെ മാത്രം കൂടുതലായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വേറൊരു സൈഡ് ബ്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുടിക്കണമെന്നില്ല അവർക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഓരോ സ്മെല്ലും ഓരോ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ സ്മെല്ലും അത് എല്ലാവർക്കും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ ഒരു ബ്രസ്റ്റിനെ മാത്രം കൂടുതലായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത ബ്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കുടിക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ബ്രസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആ മിൽക്കിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ബ്രസ്റ്റ് പമ്പ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഫീഡിങ് ബോട്ടിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും അടുത്തൊരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ കോൾഡ് അതുപോലെ ചുമ ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് പാല് കുടിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ സ്റ്റൊമക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് പാല് കുടി കുഞ്ഞിന് വയറിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അലർജി കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ടമ്മി പെയിൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞ് വയറിൽ തൊടുകയോ അങ്ങനെ അമർത്തെ കുഞ്ഞിന് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമുക്കൊരു വയറിൻ്റെ കുഞ്ഞിനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതുപോലെ കോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കുക ഹോം റെമഡീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹോം റെമഡീസ് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കുക കോൾഡിനൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹോം റെമഡീസ് ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടു നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ആൻഡ് അടുത്തത് പാലിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം ചിലപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങളിൽ പാലിങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഫുഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ആ പാലിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൽ ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം വരാം അങ്ങനെ ടേസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് റിഫ്യൂസ് ചെയ്യും കേട്ടോ അടുത്തത് ഒരു നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പാല് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വേർപ്പ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കംഫർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേർപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ബ്രസ്റ്റ് ആ ഭാഗം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു സോപ്പ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷാംപു മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ കുഞ്ഞിനത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വേർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ആ വേർപ്പ് വേണം മാറ്റിയിട്ട് കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കുക കാരണം അത്രയും മുട്ടി കിടക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ദുർഗന്ധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് പാല് കുടിക്കാനായിട്ടൊരു മടി കാണിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതെല്ലാമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ കാരണങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പരിഹാരം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്ന് നോക്കാം കുഞ്ഞ് പാല് കുടിക്കാനായിട്ടൊരു മടി കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുട്ടി ആദ്യം ഒന്ന് കാമാക്കുക ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ റൂമിൻ്റെ അകത്ത് കിടത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പയ്യെ ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ചുറ്റും പരിസരമൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ച് ഒന്ന് കിളികളെയൊക്കെ കാണിച്ച് ഒന്ന് കൊണ്ട് നടക്കുക കൊണ്ട് നടന്നതിന് ശേഷം മാത്രം കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കുക കുട്ടി കാമായതിന് ശേഷം മാത്രം അല്ലാതെ കുഞ്ഞിന് കമ്പല് ചെയ്ത് കുടിക്ക് കുടിക്ക് കുടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുത്തിക്കേറ്റി അങ്ങനെ കൊടുക്കരുത് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ആക്കി കുട്ടിയെ ഒന്ന് കാമാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ കുഞ്ഞ് പാല് കുടിക്കാനായിട്ട് സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പാതി ഉറക്കത്തിലേക്ക് കുട്ടികൾ പോകുന്ന സമയം ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഈ പാതി ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പാല് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പയ്യെ കുഞ്ഞിനെ ചരിച്ച് പിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ ദേഹത്തോട്ട് അടുപ്പിച്ചിട്ട് പാലിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു പിഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പാലിൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് കിട്ടുമല്ലോ ആ ഡ്രോപ്പ് എടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ നാവിലൊന്ന് മുട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ മുട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു മധുരം കുഞ്ഞിന് കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഭാഗം വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് സക്ക് ചെയ്യും ഇപ്പം ഈ ഉറക്കത്തിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ അറിയാതെ തന്നെ ഒന്ന് സക്ക് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ
അതുപോലെ നിങ്ങളെ ഡ്രസ്സിൽ കൂടെ പാല് പുറത്തേക്ക് വരും അങ്ങനെയുള്ള അവ സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ കുഞ്ഞിനിപ്പോൾ ഓരോ മാസം കൂടി നിങ്ങൾ ചെക്കപ്പിന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ വെയ്റ്റ് കൂടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ബ്രസ് മിൽക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഫോർമുല മിൽക്ക് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മോളുടെ കേസിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക അവൾക്ക് ഓവർ വെയ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല അവൾ ഭയങ്കര ചബ്ബിയൊന്നും അല്ല പക്ഷേ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിന് വെയ്റ്റ് കുറവാണല്ലോ വണ്ണം കുറവാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവൾക്ക് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെക്കപ്പിന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴേക്കും ഡോക്ടറോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു കുഞ്ഞിനുള്ള ഈ വെയ്റ്റ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ബ്രസ് മിൽക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് കുഞ്ഞിന് വെയ്റ്റ് കൂടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വെയ്റ്റ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും മതി ഫോർമുല മിൽക്കിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങളും അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ബ്രസ് മിൽക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോർമുല മിൽക്കിനെ മാക്സിമം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സറൗണ്ടിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സറൗണ്ടിങ്സിലോട്ട് മാറ്റുക ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിങ്ങളിപ്പോൾ ലൈറ്റ് കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങാൻ നേരത്ത് രാത്രിയൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ നേരത്ത് വല്ല ഫ്ലോറസൻ ലൈറ്റൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനൊന്ന് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റ് റൂമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി കുഞ്ഞിനെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുക എന്നതിന് ശേഷം മാത്രം കുഞ്ഞിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല അമ്മമാരും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ പാല് കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചാൽ അവർ നമ്മളെ തട്ടിയിട്ട് ആ ഓബ്ജക്റ്റിലോട്ട് തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞിന് നല്ലൊരു രീതിയിൽ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ഫീഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റൂമിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റുക കുഞ്ഞ് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കത് വയ്ക്കാം റൂമിൽ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് ആ ലൈറ്റും അതുപോലെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റും ഒക്കെ കണ്ട് കണ്ട് കിടന്നോളും അതല്ലെങ്കിൽ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് റൂമിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റുക പിന്നെ മാക്സിമം കുട്ടിയെ കമ്പൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ കുടുക്കി കുടുക്കി കുടിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് തലേം തിരിച്ച് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഉടലം തിരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനൊന്നും കൂടി ദേഷ്യം കൂടും അങ്ങനെ ദേഷ്യം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി പാല് കുടിക്കാതെ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുട്ടിയെ കമ്പൽ ചെയ്യാതെ ഒന്ന് കാമാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം പാല് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ഫീഡിങ് പൊസിഷൻ മാത്രം കൊടുക്കരുത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഒരുപാട് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീഡിംഗ് പൊസിഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീഡിംഗ് പൊസിഷൻ ഉണ്ട് കുഞ്ഞിനെ കയ്യിൽ ഒരു കയ്യിൽ പിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ കിടത്തി കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ കൈ മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം പല പല പൊസിഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീഡിങ് പൊസിഷൻ നോക്കുക അതുപോലെ ബ്രസ്റ്റും മാറി മാറി ഫീഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഒരു ബ്രസ്റ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കുഞ്ഞിനെ ഫീഡ് ചെയ്യരുത് കാരണം അതിൽ ബ്രസ് മിൽക്കിൻ്റെ സപ്ലൈ കുറവുണ്ടാകും കുഞ്ഞിനെ ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നേരം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും അത് ഫില്ലാവുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ബ്രസ്റ്റും മാറി മാറി കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ഫീഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പുറത്തൊരു ബ്രസ്റ്റിലോട്ട് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ മാറ്റുന്നതിന് മുൻപ് കുഞ്ഞിനെ മസ്റ്റായിട്ടും ബർപ്പിക്കുക ബർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ ഗ്യാസ് കളയാം അതല്ല എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഫീഡ് അങ്ങനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫീഡിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനെ അപ്പോൾ തന്നെ എടുത്ത് ബർപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ തോളത്ത് കുഞ്ഞി